Bom, nós vamos conversar com a Fabiana Souza, que é, é engenheira agrônoma, né? E também fiscal do INDEA, sediada em Tabaporã. O assunto que eu quero falar com você é a respeito do descarte de embalagens de agrotóxico. Como é que está isso em Tabaporã? Como é que está isso no Vale do Arina em si, Fabiana? Bem, primeiramente, eu agradeço, né? E boa tarde a todos. É, na verdade, essa questão das embalagens vazias é uma situação que exige do produtor a questão da responsabilidade, porque a partir do momento em que ele adquire essas embalagens, ele tem que ter a consciência de que ele tem que devolver no local adequado. Para que ele saiba qual é o local adequado que ele precisa devolver essas embalagens, na nota fiscal, no rodapé da nota fiscal, todas as revendas elas têm por obrigação colocar o local de devolução das embalagens vazias de agrotóxicos, certo? Hoje, aqui na nossa região, nem todos os municípios são atendidos com centrais ou postos de recolhimento em relação à devolução dessas embalagens. Todavia, é, a revenda ela precisa disponibilizar um local de fácil acesso para esses produtores. E no, esse é um trabalho que nós, do INDER, temos tentado conscientizar tanto as revendas como também os produtores para que as embalagens ela, elas não se tornem um problema ambiental na nossa região. Né? Porque a partir do momento em que a compra de agrotóxicos ela aumentar, nós, sabe, nós sabemos que a quantidade de embalagens vazias também vai aumentar. Né? É, hoje nós temos o decreto estadual 1651 de 2013, que ele regulamenta a questão da devolução de embalagens vazias de agrotóxicos. Então, é, o produtor que não devolve as embalagens vazias, é, ele pode sofrer uma sanção, ele pode ser penalizado por isso. Então, por isso, nós temos conscientizado, nós temos levado orientação a respeito dessa questão, que, na verdade, é uma questão que tem uma importância muito grande para nós, do INDEA, e é uma questão de importância pública. Né? No, existe uma importância... De sanidade, né? De sanidade. Por quê? Porque a partir do momento que a quantidade de embalagens vazia de agrotóxicos aumentar, nós teremos um problema ambiental e sanitário. Então, como nós temos essa preocupação, nós acreditamos na importância da educação sanitária e estamos aqui para poder realizar esse trabalho. Também aqui na Barreira Volante, né, nós estamos abordando essa questão da importância de devolver corretamente as embalagens vazias de agrotóxicos. Você acredita que o produtor, aquele que compra, às vezes, até pouca coisa, um, dois, três frascos, ele tem essa consciência, ele está recebendo essa orientação? do comerciante principalmente, inclusive da forma de manuseio, né? de, de lavagem e tudo, ele está tendo essa... Existem, digamos assim, campanhas, palestras, orientações? Sim, com certeza. Hoje o INDE, ele tem trabalhado justamente nesse sentido, com foco principalmente nos pequenos produtores. Por quê? Porque, na verdade, é, o pequeno produtor, independente da quantidade de embalagens que ele venha a comprar, ele tem por obrigação devolver essas embalagens no, no local correto, no local adequado. Para que ele possa realizar essa devolução é muito simples. Primeiro, ele precisa realizar a triplice lavagem, ou seja, após ter utilizado todo o produto, ele precisa lavar a embalagem três vezes e inutilizar essa embalagem, devolvendo não só a embalagem vazia, como também o rótulo, a tampa dessa embalagem e não se esquecendo, lógico, da nota fiscal, né? que também é um documento muito importante no momento da devolução. Por quê? Porque a nota fiscal, ela atesta que aquele produto realmente foi lançado no CPF daquele produtor e no momento que a central de recolhimento recebe esse produto, ela vai dar baixa justamente no CPF do produtor. Então eu agradeço a oportunidade, agradeço vocês também que estão dando essa, esse, realizando esse trabalho, né, que é um trabalho muito importante de conscientização né, e estamos à disposição, e daí está sempre à disposição de vocês.